சவுந்தரராஜன் எளிய மக்களோட நேரடியாக தொடர்பில் இருக்கக்கூடியவர் ரெண்டு விஷயங்களை குறிப்பிடுறார் ஒன்று வந்து இன்னைக்கு நமக்கான உணவு அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப அஃபோர்டபிலிட்டா வந்துருச்சு இன்னைக்கு வந்து எல்லோருக்கும் கிடைக்கக்கூடிய இடத்துல இன்னும் ஆண்டுக்கு பத்தாயிரம் ரூபாயை ஒரு குடும்பம் சேவ் பண்ற அளவுக்கு வந்துருச்சு அந்த அளவுல தான் இருக்குதா நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க இது வந்து பொருளாதார ஆய்வு அறிக்கையில சொல்லப்படுற ஒரு அம்சமா ஒவ்வொரு நாளும் இருபத்தி ஏழு கோடி பேர் இரவு உணவு இல்லாமல் படுக்க போகிறார்கள் என்பது ஒரு புள்ளி விவரம் எல்லாரும் ஒத்துக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு புள்ளி விவரம் அமர்ச்சியாசனிலிருந்து எல்லாரும் திரும்ப திரும்ப சொல்லிக் கொண்டிருக்கிற ஒரு புள்ளி விவரம் ஆகவே இது முழுக்க முழுக்க உண்மைக்கு மாறான ஒரு 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 ரோசி பிக்சர் கொடுப்பதற்கான ஒரு ஏற்பாடு அது எல்லா மக்களுக்கும் தெரியும் சாப்பிட்ற எல்லா மக்களுக்கும் தெரியும் ஐடியில் எங்கே வேலை பார்க்குறவனுக்கு உட்பட அவன் பூரா வந்து இப்போ ரோடு கடையில் வந்து சாப்பிட்டுருக்காங்க அவங்க வந்து உள்ளே போக முடியல ரோடு கடையில் டை கட்டிட்டு சாப்பிட்றது நீங்கள் சென்னையிலே பார்க்கலாம் அது ஒரு பக்கம் வச்சுங்க அது வந்து சரியல்ல இரண்டாவது இந்த எக்கனாமிக் சர்வேயில் வந்து போன பட்ஜெட்டில் இவங்க கொடுத்த இடைக்கான பட்ஜெட்டில் ஒன்று புள்ளி நாலு அஞ்சு லட்சம் கோடி அவங்களுக்கு வந்து வரிச்சலுகை கொடுத்தாங்க கார்பரேட் கார்பரேட்ஸ்க்கு கொடுத்தாங்க கொடுத்தாங்க அந்த வரிச்சலுகை கொடுத்ததுனால வந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளவு அதனால ஜெனரேட் ஆன எம்ப்ளாய்மெண்ட் எவ்வளவு இந்த மாதிரியான விவரங்கள் வந்து வரணும் அது எதுவுமே வரலன்னு நீங்க வந்து பார்க்கலாம் அதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்டே வரல அவங்களுக்கு கொடுத்த பணம் வந்து அவங்க அவங்களுடைய பாக்கெட்ல போட்டுக்கிறதுக்கு பயன்படுத்ததை தவிர வேற எதுக்கும் பயன்படல அடுத்தது இந்த பீரியட்ல தொழில் வந்து மிகப்பெரிய அளவுக்கு நசிந்து அது வந்து ரிசர்சனுக்கு போயிடுத்து இருப்போம் இது வெறும் ஸ்லோ டவுன் அப்படி மட்டும் சொல்ல முடியாதுங்கிறது தான் பலரும் சொல்லக்கூடியது என்னுடைய அபிப்பிராயம் அதுதான் நாங்கள் ஸ்டீ பெரும்போது மற்ற இடங்களில் பார்க்குற போது அப்போ ஒரு ரிசர்சன் ஸ்டேஜுக்கு போன பிறகு லட்சக்கணக்கான பேர் நம்முடைய சென்னையை சுற்றி இருக்கிற இடத்துல மட்டும் வேலை இழந்து விட்டார்கள் பிறகு எங்கே தாலின் நாமிக்ஸ் வரப்போகுது லட்சக்கணக்கான பேர் ஒன்று ரெண்டு அல்ல அநேகமாக அனைத்து கான்ட்ராக்ட் எம்ப்ளாய்களும் வேலை இழந்து விட்டார்கள் எல்லா மோட்டார் கம்பெனிகள்லேயும் மற்றதுலேயும் இந்தியா முழுவதும் ஒரு கோடி பேர் வேலை இழந்து விட்டார்கள் என்பது நம்முடைய எம்ப்ளாயர்ஸ் அசோசியேஷனுடைய புள்ளி விவரம் வேலை இழப்பு இருக்கிறது வேலை வாய்ப்பு உருவாக்கல ரெண்டுமே சரி ஆனா விலைவாசி வந்து கட்டுக்குள்ள இருக்கு அதுதான் இங்க பெனிஃபிட் ஆகுது ரொம்ப குறிப்பா உணவுப் பொருட்களுடைய விலை என்பது குறைந்து இருக்கிறது அல்லது அது அஃபோர்டபிளா இருக்குங்கிறதுனால குடும்பங்களுக்கு கெயின் இருக்குங்கிறது இவங்க சொல்லக்கூடிய உணவுப் பொருட்கள் விலை குறையலன்னு தான் நான் சொல்ல வரேன் உணவுப் பொருட்களுடைய விலை குறையல அது வந்து அதிகமாயிருக்கிறதுங்கிறது ரீட்டைல் ஜனங்க வாங்கக்கூடிய இடங்கள் அதிகமா இருக்கு விவசாயிகிட்ட வாங்குற போது அந்த ஹோல்சேல் இண்டெக்ஸ் ஒன்று இருக்கு பாருங்க அதுதான் நீங்க கொத்தவாளி சாவில இருந்து வரக்கூடிய காய்கறி விலையை பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு மாதிரி இருக்கும் அப்படியே உங்க வீட்டுக்கு எதிரில் போய் கடையில் போய் வாங்கினா அது அது மாதிரி ரெண்டு மடங்கு இருக்கும் இந்த ஹோல்சேல் இந்த புள்ளி விவரம் நிறைய மோசடி நடக்குது சார் இந்த அஞ்சாறு வருஷத்துல நடக்குது புள்ளி விவரம் கொடுக்கக்கூடிய அமைப்புகளே பலது மூடப்பட்டு விட்டது அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்ப வந்து இவங்க விலை ஏறி இருக்குதுங்கிறது என்னுடைய இது ஒவ்வொரு செக்டார்லையும் நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா வேலை போன பிறகு வாங்குறதுக்கான சக்தி இல்லாமல் போன பிறகு இப்ப அவங்க சொல்றாங்க ஜனங்கிட்ட வாங்கும் சக்தி அதிகமாக போச்சுன்னு பார்லி பிஸ்கட் கம்பெனி மூடி வச்சிருக்கான் அவன் சொல்றான் அஞ்சு ரூபாய் பிஸ்கட் வந்து ஆறு மாசத்துக்கு முன்னே ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு வித்துதோ அது எனக்கு விற்கல அதை வாங்குறதுக்கு ஜனங்கிட்ட காசு இல்லை உள்ளாடை வியாபாரிகள் சொல்றான் எனக்கு வந்து குறைஞ்சி போச்சு எங்க வேணாலும் நீங்க கேட்டுக்கலாம் அப்போ இவ்வளவு தூரம் வந்து பணப்பற்றாக்குறை வந்து வந்து வந்திருக்கிற ஒரு சூழ்நிலைமையில வாங்கும் திறன் அற்று குறைந்து அதனாலதான் வந்து டிமாண்ட் குறைஞ்சு போச்சு அதனாலதான் வந்து ரிசர்சன் ஸ்டேஜ் நோக்கி எல்லாம் போகுது வெறும் கார் கம்பெனி மட்டுமல்ல எல்லா கம்பெனியும் பனியன் கம்பெனி அந்த கம்பெனி இந்த கம்பெனி அனைத்து கம்பெனிகளும் இப்ப இதுக்கு வந்து இந்த பட்ஜெட்ல என்ன அவங்க வந்து சொல்றாங்க இப்ப அவங்க இந்த பட்ஜெட்ல அவங்க இந்த சர்வே நீங்க பாத்தீங்கன்னா பட்ஜெட்ல மீண்டும் இந்த இடையிலேயே வந்து ஒரு கன்சன் மறுபடியும் கொடுத்தாங்க முப்பது பர்சன்ட் கார்பரேட் இனிமே கம்பெனி தொடர்ந்தா பதினஞ்சு பர்சன்ட் கட்டினா போதும் சொன்னாங்க அப்படி அது வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டே கால் லட்சம் கோடி ரூபாய் அவங்களுக்கு இந்த அடுத்த ஒரு வருஷத்துல போக போகுது இவ்வளவு போன பிறகு என்ன நடக்கும் அப்படிங்கறத பத்தின எந்த ப்ரொஜெக்ஷனும் அதுல இல்ல இப்ப எட்டு கோடி பேருக்கு வேலை கிடைக்கும் அது கிடைக்கும் இது கிடைக்குங்கிறது ஏற்கனவே இருந்த மாதிரியான வாயில வட சொல்றதுன்னு ஒன்னு சொல்லுவாங்க அதான் இது